السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمنة ديني بونيرا شروع كتشي برشنو تر جيغلو هوية چه نورج جيشتر شيغلو رأي تو بسلشن کرن ونه كر برشنو رأي چه جيغلو رأي شلو شوٹي بيك کتا كي ابن كيانو شروع پتهم برشنو چلو جي اسلام شب دير ارثو كي با اسلام ارثو كي آل اسلام ارثو كي اي روتر كيو لگه چن شانتي آر ونه كي لگه چن اتو شمر پون کرا با آرو ونه كي ونه كي لگه چن তবে সঠিক উত্তর হলো আত্মসমর্পণ করা যারা লিখেছেন ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কিছু যারা লিখেছেন তারা ভুল করেছেন অনেকে লিখেছেন শান্তি ইসলাম মানে শান্তি এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যদিও ছোটকাল থেকে অনেকে জেনে এসেছেন একটা ভুল তথ্য জেনে এসেছেন শুনুন ইসলাম মানে শান্তি নয় ইসলাম মেনে চললে শান্তি সবাই যদি ইসলাম মেনে চলি তাহলে সমাজে সুখ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কোনো সন্দেহ নেই তো এর মানে না যে ইসলাম মানে শান্তি ইসলাম মেনে চললে অনুসরণ করলে শান্তি পাওয়া যাবে তবে ইসলাম মানে কি ইসলাম মানে হলো আত্মসমর্পণ করা সুরতুল বাকারা একশো একত্রিশ নম্বর আয়াত খুলুন আল্লাহ পাক বলছেন ঈদ কাল আল্লাহ রব্বু আসলিম কাল আসলাম তুলি রব্বিল আলমিন এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইব্রাহিম আল্লাহ ইসাল্লামের কথা উল্লেখ করে বলছেন যে ইব্রাহিম আল্লাহ আলাহ ইসাল্লামকে যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন যে আসলিম মানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করো না বললেন আসলিম মানে আত্মসমর্পণ করো কাল আসলাম তুলি রবিল আলমিন তখন তিনি বললেন যে আমি জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য কাছে আত্মসমর্পণ করলাম তাহলে আসলাম তো আত্মসমর্পণ করলাম সুরা বাকরা একশো একত্রিশ নম্বর আয়াত তারপরে সুরা আল ইমরান সুরা আল ইমরানের মধ্যে রয়েছে এক জায়গায় সম্ভবত দশ নম্বর না এগারো নম্বর আয়াত আমার মনে পড়ছে না সেখানে বলা হচ্ছে ফা ইন আসলামু ফকাদি ফকাদি হিতা দাও যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে সঠিক পথ পেয়ে যাবে তো এখানেও ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ করা এছাড়া সুরা নামাল এর চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত সুরা নামালে এখানে বিলকিস বলছেন যে ও আসলাম তুম আসুলাইমান আলিল্লাহ রবিল্লা আলমিন সুরা নামালের চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে বলছেন যে আমি সুলাইমানের সাথে সাথে আমিও আল্লাহর কাছে জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম ইসলাম আল্লাহ মানে আত্মসমর্পণ করলাম তো এখানে ইসলাম মানে পুরো কোরআনের মধ্যে আমরা দেখতে পাব যে ইসলাম অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা এছাড়া আপনি পাবেন সুরা নিসার একশো পঁচিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ওমান আহসান উদ্দিন আন মিম্মান আসলাম ও জহলিল্লাহ ওই ব্যক্তি চাইতে উত্তম দিনদার আর কে আছে যে তার চেহারাকে মুখমণ্ডলকে বা নিজেকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ করে দেয় এছাড়া সুরা আনা আমের চোদ্দ নম্বর আয়াত সুরা গাফেরের ছেষট্টি নম্বর আয়াত এবং সুরা জিন এর চোদ্দ নম্বর আয়াত ইত্যাদিতে দেখবেন যে আরও বহু আয়াত রয়েছে তো ইসলাম বা এটার যে বিভিন্ন ক্রিয়া বিভিন্ন ভার বর্ণিত হয়েছে এসেছে সবগুলোর অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা আত্মসমর্পণ বলতে আমরা কি বুঝি আত্মসমর্পণ বলতে আমরা বুঝি দুই পক্ষ যখন যুদ্ধ লাগে এক পক্ষের যদি অস্ত্র শস্ত্র শেষ হয়ে যায় সৈন্য বল যদি ক্ষয় হয়ে যায় কমে যায় তাহলে তারা একসময় পরাজিত হয় পরাজয় বরণ করে তো যখন পরাজয় বরণ করে তখন তারা ওই শক্তিশালী গ্রুপের কাছে পক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে যখন আত্মসমর্পণ করে তখন তাদের নিজেদের ইচ্ছে মতো আর কোনো কিছু করতে পারে না আত্মসমর্পণ করার পর বরং যারা বিজয়ী তারা এদেরকে আত্মসমর্পণকারীদেরকে যখন যা যে হয়ে যতটুকু করতে বলে করতে অনুমতি দেয় অতটুকুই করতে পারে আর বেশি করতে পারে না যদি বলে যে বসে থাকো বসে থাকতে হবে শুয়ে থাকো শুয়ে থাকতে হবে যদি বলে যে মানে এক কথা যা করতে বলবে আর যা অনুমতি দিবে যতটুকু দিবে এতটুকুই করতে হবে আর বাইরে বেশি কিছু করা যাবে না যদি বিজয়ী পক্ষের অনুমতি ছাড়া যারা আত্মসমর্পণ সমর্পণ করেছে তারা যদি বাজারে চা খেতে যায় বা বাড়িতে নাস্তা করতে যেতে চায় তাহলে যেতে পারবে না জোর করে যেতে চাইলে গুলি খেয়ে মারা যাবে 
তো আমরা আল্লাহর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি মানে শান্তি গ্রহণ করেছি না বরং মানে নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছি আল্লাহর কাছে মানে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছি এখন আল্লাহ যখন যা যখন যখন যতটুকু করবে ততটুকু আমাদেরকে মেনে চলতে হবে নিজেদের ইচ্ছেই আমরা আর কিছু করতে পারব না মনে করুন মনে করুন যে পর্দা করা আমার মনে যা চাই সেটা করা যাবে না বরং আল্লাহ যতটুকু মানে আমাকে অনুমতি দেন খোলা রাখার চেহারা খোলা রাখার বা শরীর যার কাছে যতটুকু খোলা রাখার অনুমতি দেন অতটুকু করতে হবে কিন্তু নিজের ইচ্ছে মতো আর স্বাধীনতা ভোগ করা যাবে না পেশাব পায়খানা ইত্যাদির পরে পানি নেওয়া তারপরে হলো ফজরের সময় ঘুম থেকে আল্লাহ পাক জাগতে বলছেন বা পাঁচাত্ম সালাত আদায় করতে বলছেন এক কথায় সব বিধানগুলো আল্লাহ যা যেখানে যতটুকু বলুন অতটুকু আমাদের মেনে চলতে হবে যদি আমরা না মেনে চলি তাহলে আত্মসমর্পণ হলো না আর যদি মেনে চলি তাহলে এর নাম হলো আত্মসমর্পণ করা আল্লাহ পাক এটাই বলছেন যে তোমরা মানে আত্মসমর্পণ করো বা আত্মসমর্পণ করতে বলছেন তো এই হলো কথা মানে এখানে বিস্তারিত শাব্দিক অর্থ আমি বিশ্লেষণ করছি যে পরিভাষাগত অর্থ আর একটু ব্যাপক মানে আল্লাহর আনুগত্যকে মেনে নিয়ে আল্লাহর তৌহিদকে মেনে নিয়ে পরিপূর্ণ আল্লাহর আনুগত্য করা এবং শিরিক এবং শিরিকারি থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করাকে ইসলাম বলা হয় তবে আমরা শাব্দিক অর্থে ইসলাম মানে হলো আত্মসমর্পণ করা এটাই হলো চূড়ান্ত কথা আর যখন সবাই আমরা আল্লাহকে আত্মসমর্পণ করব তখন সবাই আমরা শান্তি পাবো হ্যাঁ আমাদের মধ্যে অশান্তি থাকবে না আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ